Assalamualaikum, uh, dear students. Uh, metals, metals and non metals. हम पढ़ रहे थे. इसका सिर्फ एक टॉपिक बचा है, जो कल होगा इंशाल्लाह. Extraction of metals हम पढ़ रहे थे. तो इसमें हमने क्या देख लिया था अब तक कि आप extraction that means concentrated ore से आप metals को कैसे निकालते हो? आपने two कैटेगरीज ऑफ मेटल्स का देख लिया था एक तो मॉडरेट या मीडियम रिएक्टिव मेटल्स एंड लो रिएक्टिव मेटल्स का हमने देख लिया था कि हम कैसे इनको अपने कंसंट्रेटेड ओर से बाहर निकाल सकते हैं ठीक है एंड लास्ट कैटेगरी क्या है हमारे पास हाई रिएक्टिव मेटल्स हाई रिएक्टिव मेटल्स पहले ये समझ लीजिए कि ये हाई रिएक्टिव मेटल्स फॉर एग्जांपल सोडियम पोटेशियम ठीक है मैग्नीशियम अल्मोनियम इनकी बात कर रहे हैं ठीक इनको आप कैसे निकालोगे या कैल्शियम भी लिख लीजिए यहां पे ठीक हम क्या करते हैं पहले जो हमारा कंसंट्रेटेड ओर होता है कंसंट्रेटेड ओर इस ओर को आप चेंज करते हो ऑक्साइड में ठीक क्योंकि ऑक्साइड से फिर क्या हो जाता है आपका इजी रिडक्शन क्या हो जाता है इजी रिडक्शन ठीक जब आप लो रिएक्टिव मेटल्स की बात करते हो तो ये सिर्फ सिंपली हीटिंग के साथ हीटिंग के साथ रिडक्शन होता था लेकिन हाई मॉडरेट रिएक्टिव के लिए आप स्मेल्टिंग का यूज कर रहे थे दैट मींस आप रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन यूज कर रहे थे या अल्मोनियम थर्मी जब आप रिड्यूसिंग एजेंट क्या यूज कर रहे थे अल्मोनियम ठीक है लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एक्सट्रैक्शन of metals extraction of metals they can cone say high reactive metals jo hai hamare paas jinki example abhi humne de di sodium potassium calcium aluminium extra in ko aap apne ore se kaise extract karoge theek hai pehle hame pata hai ki high reactive metals up इन द एक्टिविटी सीरीज जो एक्टिविटी सीरीज हमने पढ़ी है इस एक्टिविटी सीरीज में टॉप पे होते हैं ये मेटल्स ठीक अब देख लीजिए इनके ऑक्साइड्स अगर है या क्लोराइड्स ठीक है ठीक इनको रिडक्शन करने के लिए दैट मींस इनमें से इन मेटल को निकालने के लिए आप कार्बन एंड अल्मोनियम का इस्तेमाल नहीं कर सकते एज रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन और अल्मोनियम का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते क्योंकि देख लीजिए अगर मैं ये कहूं कि यहां पे मैं लिखूंगा फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड अब आप इसको अल्मोनियम के साथ ऐड कर रहे हो जैसे कि मीडियम रिएक्टिव मेटल्स में होता था ये अल्मोनियम ऑक्सीजन को ले जाता था और यहां पे मेटल रहता था लेकिन यहां पे देख लीजिए ये कैल्शियम क्या है ये हाई रिएक्टिव है क्या ये ऑक्सीजन को छोड़ेगा ये ऑक्सीजन को नहीं छोड़ेगा या अगर यहां पे आप कार्बन भी ले लो ये नहीं छोड़ेगा दैट मींस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी आपको यहां से जो मेटल है वो मेटल नहीं मिलेगा वो मेटल नहीं मिलेगा ठीक या दूसरी बात आपको स्मेल्टिंग के लिए अगर कार्बन यूज करोगे तो आपको इसको स्ट्रांगली हीट करना पड़ेगा जब आप स्ट्रांगली इस मेटल ऑक्साइड को हीट करोगे तो ये आपको क्या बनाएगा ये आपको कार्बाइड बनाएगा दैट मींस ये कार्बन के साथ मिलके कार्बाइड बनाएगा एंड मेटल फ्री स्टेट में आपको नहीं मिलेगा यहां पे दैट मींस व्हाट एवर वी हैव डन इन द प्रीवियस लेक्चर्स फॉर मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी एंड मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी वो यहां पे नहीं चलता है यहां पे क्या करना है आपको आपको मेटल का ऑक्साइड लेना है क्या लेना है मेटल का ऑक्साइड किस मेटल का हाई रिएक्टिव सीरीज या इसका क्लोराइड हो सकता है इसका क्लोराइड हो सकता है इसका करना पड़ेगा आपको रिडक्शन क्या करना पड़ेगा रिडक्शन मगर रिडक्शन किससे करना पड़ेगा आपको आपको इलेक्ट्रोलिसिस करनी पड़ेगी क्या करनी पड़ेगी इलेक्ट्रोलिसिस रिडक्शन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस दैट मींस यू कैन से इट इज इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन इट इज इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन रिडक्शन तो करनी ही करनी है लेकिन आपको स्मेल्टिंग एंड अल्मोनियम यूज नहीं करना है आपको यूज करनी है कौन सी प्रोसेस आपको यूज करनी है इलेक्ट्रोलिसिस क्या यूज करनी है यहां पे इलेक्ट्रोलिसिस किसके लिए हाई रिएक्टिव मेटल्स के लिए अब पहले हम देखते हैं ये इलेक्ट्रोलिसिस है क्या इलेक्ट्रोलिसिस 
है क्या ठीक हम क्या करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रो एंड लिसिस लिसिस मींस हम कुछ ब्रेक कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट की वजह से कुछ हम ब्रेक कर रहे हैं किसकी वजह से इलेक्ट्रोलिसिस मींस लिसिस मींस ब्रेक इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रो क्या ब्रेक कर रहे हैं हम लिखेंगे इट इज द प्रोसेस इट इज द प्रोसेस इट इज द प्रोसेस ऑफ डिकंपोजिशन दैट मींस ब्रेक डिकंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट बाय इलेक्ट्रिक करंट बाय इलेक्ट्रिक करंट बाय इलेक्ट्रिक करंट लेकिन जो ये इलेक्ट्रोलाइट आपकी है इन ये या तो एक्वस में होना चाहिए या किस स्टेट में होनी चाहिए मोल्टन स्टेट में देख लीजिए हमें क्या करना है वी हैव टू रिड्यूस दिस मेटल ऑक्साइड और क्लोराइड टू गेट द फ्री मेटल तो उसके लिए आपको एक प्रोसेस करनी पड़ेगी एट दैट प्रोसेस कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलिसिस है क्या इलेक्ट्रोलिसिस मींस इलेक्ट्रोलाइट को आप ब्रेक कर रहे हो इलेक्ट्रोलाइट मींस केमिकल स्पीशीज व्हिच कंसिस्ट्स ऑफ आयंस व्हिच कंसिस्ट्स ऑफ आयंस जैसे ही आप इसको सॉल्वेंट में डालोगे इट विल इट विल ब्रेक इनटू रेस्पेक्टिव आयंस इट विल ब्रेक इनटू रेस्पेक्टिव आयंस ये तो पता है आपको हाई रिएक्टिव मेटल्स के लिए रिडक्शन कैसे करोगे आप पहले तो आपको क्रशिंग कंसंट्रेशन उसके लिए तो आपने पढ़ा ही है अब रिडक्शन की बारी आ गई तो रिडक्शन के लिए आपको इलेक्ट्रोलिसिस यूज करना पड़ेगा व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस ये वो प्रोसेस है जिससे आप इलेक्ट्रोलाइट को इलेक्ट्रोलाइट क्या है केमिकल स्पीशीज जिसमें आयंस होते हैं सॉल्वेंट में डालोगे आयंस पे चेंज होगा किसकी वजह से ब्रेक करोगे इलेक्ट्रिक करंट की वजह से लेकिन ये इलेक्ट्रोलाइट जो है या तो ये एक्वस या मोल्टन स्टेट में होनी चाहिए अब इलेक्ट्रोलिसिस का कुछ प्रोसीजर यहां पे लिखते हैं देख लीजिए इलेक्ट्रोलिसिस के लिए आपको एक कंटेनर लेना पड़ेगा समझ लीजिए फिर हम देख लेते हैं ठीक है आपको एक कंटेनर लेना पड़ेगा इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए लेकिन ये कंटेनर होना चाहिए नॉन कंडक्टिंग मटीरियल का किसका होना चाहिए नॉन कंडक्टिंग मटीरियल दैट मीन्स The container in which electrolysis is carried out, ये non conducting that means, uh, for example ये गिलास का होना चाहिए किसका होना चाहिए गिलास का And this container is called electrolytic tank. क्या हम इसको बोलते हैं Electrolytic tank. ठीक अब इसमें क्या करना पड़ेगा आपको एमर्स इसमें आपको एमर्स करना पड़ेगा मोल्टन और एक्वस इलेक्ट्रोलाइट इसी में आप मोल्टन या एक्वस इलेक्ट्रोलाइट इंसर्ट करना होगा आपको फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे क्या किया मैंने यहां पे मैंने यहां पे इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाला जिसको आप डिकम्पोज कर रहे हो ठीक है जब आप इसको डिकम्पोज कर रहे हो फिर क्या करना पड़ेगा आपको टू इलेक्ट्रोड आपको दो इलेक्ट्रोड इसमें डालने पड़ेंगे अब ये इलेक्ट्रोड क्या है दिस इलेक्ट्रोड इज मेटेलिक रॉड दिस इज मेटेलिक रॉड थ्रू विच थ्रू विच थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट इज पास इलेक्ट्रिक करंट इज पास ये मेटल की रॉड्स होती है जिसकी वजह से आप इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे ठीक है इलेक्ट्रोड्स मैं यहां पे बना लेता हूं दिस इज द फर्स्ट इलेक्ट्रोड यहां पे मैंने इलेक्ट्रोड एक बना लिया इट इज मेटलिक रॉड ठीक है यहां पे मैंने दूसरा इलेक्ट्रोड बना लिया ठीक है हाँ अब इलेक्ट्रिक करंट कहां से लाओगे आपको क्या करना पड़ेगा आपको एक इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव टर्मिनल आप बैटरी लगानी पड़ेगी एंड दूसरे पे पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे पे क्या लगाना पड़ेगा आपको पॉजिटिव टर्मिनल द इलेक्ट्रोड द इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कॉल्ड एनोड क्या बोलते हो आपको एनोड ठीक है एंड इसको क्या बोलोगे फिर इट इज कॉल्ड कैथोड इट इज कॉल्ड कैथोड ठीक है ठीक क्या करेंगे हम यहां पे जो हमारा नेगेटिव टर्मिनल है जिसके साथ ये जिस इलेक्ट्रोड के साथ ये अटैचड है इसको आप बोलोगे कैथोड क्या बोलोगे कैथोड अब ये एक सेल बन गई इसको आप बोलोगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल दिस होल एपरेट इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या बोलोगे आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल देख लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं हमें हाई रिएक्टिव मेटल्स की रिडक्शन करनी है इनके ओर्स की ताकि हमें मेटल निकल जाए इसके लिए आपको इलेक्ट्रोलिसिस की यूज करनी पड़ेगी इलेक्ट्रोलिसिस इज प्रोसेस प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बाय इलेक्ट्रिक करंट इन एक्वस और मोल्टन स्टेट जब आप हाई रिएक्टिव मेटल्स के ओर्स की ओर्स में से मेटल निकालने की कोशिश कर रहे हो आपका ये ओर जो है फॉर एग्जाम्पल क्लोराइड हो या ऑक्साइड हो 
इसको आपको मोल्टन स्टेट में लेना पड़ेगा किस स्टेट में मोल्टन या आप बोल सकते हो फ्यूज स्टेट में लेना पड़ेगा फिर किस में डालना है आपको इलेक्ट्रोलिटिक टेक इसको मैं लिखूंगा इलेक्ट्रोलिटिक टेक में डालना पड़ेगा व्हाट इज दिस इलेक्ट्रोलिटिक टेक इट इज नॉन कंडक्टिंग मटेरियल ऑफ विच दिस कंटेनर इज मेड अप ऑफ इसमें आप मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट फॉर एग्जांपल आपने NaCl इसमें इंसर्ट किया जो जिससे आपको सोडियम निकालना है फिर आपने दो इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रोड्स और मेटलिक रॉड्स एक पॉजिटिव एक नेगेटिव पॉजिटिव वाला एनोड नेगेटिव वाला कैथोड जो बैटरी के टर्मिनल्स के साथ लिंक्ड है ठीक है अब देख लीजिए साथ-साथ इस सारे एपरेट्स को हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोला ठीक अब यहां पे देख लीजिए आप रिडक्शन कैसे करोगे एंड रिडक्शन होती भी है कि नहीं ये यह हमें यहां पे देखना पड़ेगा ठीक है मुझे पहले बोलिए मैं इस एपरेट्स को यहीं रखता हूं फिलहाल देख लीजिए जब आपने NaCl ले लिया ठीक अब इसको क्या करोगे आप ये चेंज किस पे हो जाएगा सोडियम एंड क्लोरीन में चेंज हो जाएगा क्लोरीन आयन में ऐड कैथोड यहां पे लिख लीजिए आप ऐड अच्छा पहले ऐड एनोड लिख लेते हैं एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी ये देख लीजिए एनोड इज द एनोड इज द इलेक्ट्रोड व्हिच इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल पे देख लीजिए यहां पे कौन से आयन है आपके कौन से आयन है इसमें एक तो आपका Na पॉजिटिव है एंड Cl नेगेटिव है ठीक है अब मुझे बोलिए इसकी तरफ क्या आ जाएगा हमारा किसकी तरफ एनोड की तरफ क्या आ जाएगा एनोड की तरफ इसके इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज आयंस यहां पे आ जाएंगे ठीक दैट मींस दैट मींस क्लोरीन नेगेटिव है ये कहां पे आ जाएगा ये आ जाएगा एनोड पे एनोड पे क्या करेगा ये पॉजिटिव चार्ज है दैट मींस दैट मींस ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसने लिया था ये इसको वापस देके क्लोरीन बना लेगा क्या बना लेगा क्लोरीन अब ऐसे ही ऐसे ही दो रिएक्शंस तो हो सकती है क्योंकि क्लोरीन आयंस तो बहुत होंगे दैट मींस क्लोरीन प्लस क्लोरीन इट विल गिव अस क्लोरीन गैस इट विल गिव अस क्लोरीन गैस अब यही देख लीजिए ऐड कैथोड क्या हो जाएगा आपका कैथोड कैथोड पे कौन सा आयन आ जाएगा आपका सोडियम कैथोड की कौन सी चार्ज है नेगेटिव दैट मींस ये इलेक्ट्रॉन यहां से एक्सेप्ट करेगा एंड जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये बन जाएगा सोडियम सोडियम बनाएगा क्या बनाएगा सोडियम दैट मींस दिस सोडियम गेट्स डिपॉजिटेड कहां पे डिपॉजिट हो जाएगा दिस सोडियम गेट्स डिपॉजिटेड ऑन कैथोड कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा सोडियम और यहां पे देख लीजिए क्योंकि ये जो क्लोरीन है ये गैस है ये तो इवॉल्व हो जाएगा लेकिन कहां पे इवॉल्व होगा एनोड पे एंड हियर क्लोरीन गैस गेट्स इवॉल्व क्लोरीन गैस गेट्स इवॉल्व अब मुझे बोलिए यहां पे जो हमारा ओर था या कंसंट्रेटेड ओर या बोले क्लोराइड इसमें सोडियम था और क्लोरीन था क्लोरीन तो निकल गया अब क्या कह गया वहां पे आपका यहां पे आपका सोडियम हो गया डिपॉजिट व्हिच इज योर मेटल जो आपको निकालना था जो आपको निकालना था ठीक है दिस इज द इलेक्ट्रोलिसिस दैट मींस हां अब मुझे यहां पे बोलिए रिडक्शन हुई कि नहीं हुई हमें बोलना था कि ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या दी है आपने जब इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे जब इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे रिलीज उस वक्त आप ऑक्सीडेशन बोलते हो अगर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए इलेक्ट्रॉन्स हो गए एक्सेप्ट तो उस वक्त आप बोलते हो क्या हो गया है रिडक्शन अब मुझे बोलिए यहां पे सोडियम पॉजिटिव था एंड इस सोडियम पॉजिटिव ने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है दैट मींस सोडियम बनाया है हियर रिडक्शन हैज टेकन प्लेस इन ऑर्डर टू गेट मेटल किस किसके थ्रू ये रिडक्शन हुई इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू दैट मींस इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन अब आप याद रख लीजिए जब आपको एक्सट्रैक्शन करनी हो हाई रिएक्टिव मेटल्स की तो आपको कार्बन दैट मींस स्मेल्टिंग या अल्मोनोथर्मी यूज नहीं करना है रिडक्शन के लिए बिकॉज़ दैट इज नॉट वर्क देयर तो फिर वहां पे क्या वर्क करेगा वहां पे वर्क करेगा आपको इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलिसिस की वजह से आप रिडक्शन करोगे और आपका मेटल निकल जाएगा ठीक है और जो ये मेटल यहां पे आपका निकल गया याद रखिए यहां पे जो मेटल निकल गया आपका सोडियम या मीडियम रिएक्टिव मेटल्स के लिए एज वेल एज लो रिएक्टिव मेटल्स के लिए दिस आल दिस एज वेल 
कंटेन स्मॉल इम्प्यूरिटीज इनके पास अभी भी स्मॉल इम्प्यूरिटीज है जिसको आपको रिमूव करना पड़ेगा बाय द प्रोसेस कॉल्ड रिफाइनिंग बाय द प्रोसेस कॉल्ड रिफाइनिंग वो रिफाइनिंग हम दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे और दैट विल बी द लास्ट लेक्चर दैट विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर इवन कि अभी है एक करोजन का रिएक्शंस एंड इक्वेशंस हमने पढ़ लिया है ठीक है जिसने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशन आ जाए थैंक यू हैव अ नाइस डे